Herkese merhaba. Ben Selda Özçelik. Bu haftaki videomuzda kübizm akımını ve sanatçılarını biraz inceleyip ardından güzel bir kübist eser hazırlayalım istiyorum. Kübizm 20. yüzyılda ortaya çıkmış ve sanatta büyük değişiklikler meydana getirmiş bir akımdır. Kübizm varlıkların dış görünüşlerinin yanı sıra iç dünyalarını da yansıtmayı amaçlar. En ünlü ressamı Pablo Picasso'dur. Kübist ressamların eserlerinde nesneler normal biçimlerinde fakat konuya göre değişen geometrik bir düzen içerisinde parçalanmış haldedir. Yani biçimin geometrik olarak değiştirilmesiyle oluşturulur diyebiliriz. Şimdi biz de harika bir kübist eser hazırlayacağız. Bu etkinlik için bize gerekli olan malzemeler falçata veya makas, cetvel, pastel boya ve ikisi aynı şekilde aynı ölçülerde çizilmiş bir desen. Bu desenleri fotokopi olarak da alabilirsiniz veya benim yaptığım gibi bir kağıda çizip aynı ölçülerde başka bir kağıda kopya yöntemiyle aktarabilirsiniz. Önemli olan tamamen ölçü olarak da birebir aynı olmaları. İlk önce boyayarak başlayacağız. Daha sonra bir kesme işlemi var ama önce boyamamız gerekiyor. Boyarken de e, ikisini birbirine yakın fakat farklı renklerle boyayacağız. Yani arka planı e, burada koyu mavi boyadıysam burada açık mavi ya da papağanları birinde turuncu boyadıysam diğerinde kırmızı gibi farklı ama birbirine yakın renkleri kullanarak boyayacağım. Başlayalım bakalım nasıl bir etkinlik olacak hep beraber görelim. tamamladım. Şimdi normal formuyla, normal şekliyle çizdiğimiz bu desenleri keserek kübist bir hale getireceğiz. Bunun için yapacağımız işlemleri de yazarak sıralayacağım şimdi size. İlk olarak bu resmimi cetvelimle cetvelimin genişliği ölçüsünde parçalara ayıracağım. Ama boyuna çizerek tamamen parçalamadan bırakacağım. Bu resmi de yine cetvelimin genişliğinde e, şeritler halinde keserek hazırlayacağım ve daha sonra da bir bir içinden geçirerek farklı bir etkinlik oluşturmuş olacağız. Başlayalım bakalım neler olacak, nasıl olacak hep beraber görelim.
kübis tarzda bozduğumuz, biçimiyle oynadığımız etkinliğimizi tamamlamış olduk. Bence çok güzel hem de çok farklı bir etkinlik çalışma olmuş oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de çok çok beğenirsiniz. Bu haftaki videomuz bu kadardı. Bu etkinlikte bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.